ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி டீம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் எக்ஸாம்ஸில் ரொம்பவே முக்கியமான டாப்பிக்காக வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருக்குது இதுலேருந்து வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க இந்த வீடியோவில் எப்படி இந்த சம்ஸ்லாம் வந்து வேகமாக போடுறது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் முதல்ல சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இதில் வந்து பி வந்து பிரின்சிபல் நீங்கள் வாங்கின அசல் தொகை என் வந்து எத்தனை வருஷத்தில் வந்து அதை வந்து திருப்பி தரணும் அப்படின்றது வந்து என் ஆர் வந்து வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி சதவீதம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஏன்னா ஆர் வந்து சதவிகிதத்தில் இருக்கிறனால அதை வந்து டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஆக்குனா நம்பர் ஆக்க முடியும் அவ்வளோதான் ஃபார்முலா பிரின்ஸிபல் வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா வந்து கடன் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து திருப்பி தரணும் பத்து சதவீதம் வந்து வட்டி வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா மொத்தமாக நீங்கள் எவ்வளோ வட்டியை வந்து தரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் வந்து வரும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இரநூறுபா நீங்கள் வந்து தனி வட்டி நீங்கள் தர வேண்டிய வட்டி வந்து இரநூறுபா ஆனால் நீங்கள் மொத்தமாக திரும்பி எவ்வளோ தொகையை தரணும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் பிரின்ஸிபல் நீங்கள் வாங்கின வட்டி ப்ளஸ் அசல் இது வந்து சேர்ந்ததான் வந்து மொத்த தொகை மொத்த அமௌண்ட் வந்து இது தான் அப்போ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வரும்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரரூபா ப்ளஸ் இரநூறுபா நீங்கள் மொத்தமாக திருப்பி தரது வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுபா இருக்கும் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா அடுத்து வந்து இதுலேருந்து நிறைய சம்ஸ் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ரூபாய் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தொகைக்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஆறு சதவீதம் தனி வட்டி எண்ணில் மொத்த தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு கொஷின் கேட்குறாங்க எப்பவுமே வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் எப்படி கொஷின் கேட்பாங்கன்னா ஒன்று பிரின்ஸிபல் கொடுத்துட்ருப்பாங்க அப்புறம் வந்து என் கொடுத்துட்ருப்பாங்க இல்லைனா ஆர் கொடுத்துட்ருப்பாங்க ஏதோ ஒன்று வந்து தந்திருக்க மாட்டாங்க அமௌண்ட்டோ இல்லை ஆரோ இல்லை என்னோ பிஓ அதை வந்து நாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து முதல்ல ப படிச்சிங்கன்னா தெரியும் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தொகைன்னு போது பிரின்ஸிபல் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க பிரின்ஸிபல் வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்புறம் வந்து வருஷம் வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்ருக்காங்க என் வந்து நாலு வருஷத்துக்கு அடுத்து வந்து வட்டி வீதம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆறு சதவீதம் அப்போ நமக்கு ஆரம் வந்து தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த தொகை எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோன்னு வந்து கேட்குறாங்க இப்போ நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஃபார்முலா வந்து தெரியும் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இப்போது பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு ஆறு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்ல பண்ணும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகும் அடுத்து வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி அப்போது எஸ்ஐ வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் ரூபா நீங்கள் தர வேண்டிய தனி வட்டி வந்து மூவாயிரம் ரூபாய் ஆனால் வந்து கொஷினில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா மொத்த தொகை எவ்வளவு நீங்கள் திருப்பி தர வேண்டிய தனி வட்டி மூவாயிரம் ஆனால் கேட்குறது வந்து அமௌண்ட்டு கேட்குறாங்க அமௌண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் வட்டி ப்ளஸ் அசல் சேர்ந்ததான் வந்து மொத்த தொகை இதில் வந்து மூவாயிரம் ப்ளஸ் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சேர்ந்தது வந்து பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு தான் வந்து அமௌண்ட் இது மாதிரி தான் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் வந்து கொஷின் கேட்பாங்க ஒன்று இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இல்லை ரேட் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இல்லை என் இல்லை பி இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி தான் வந்து கொஷின் கேட்பாங்க இந்த ஃபார்முலா வந்து மறக்கக்கூடாது அதே மாதிரி அமௌண்ட்டுக்கான ஃபார்முலாவும் வந்து நீங்கள் மறக்கக்கூடாது இப்போ வந்து அடுத்த கேள்வி வந்து பார்க்கலாம் இரண்டாயிரம் தொகைக்கு எட்டு சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் ஆறு மாதங்களுக்கு கிடைக்கும் வட்டி எவ்வளவு அப்படின்றது வந்து கேள்வி இதில் நமக்கு வந்து பிரின்ஸிபல் அசல் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அதே மாதிரி என் வந்து பாருங்கள் இதில் வந்து ஆறு மாதம் கொடுத்துருக்காங்க வருஷம் கொடுத்தா வந்து அப்படியே போட்டுடலாம் ஆனால் மாதம் கொடுத்துருக்கறனால அதை வருஷமாக வந்து நம்ம மாற்றணும் அப்போது சிக்ஸ் பை டுவெல் அப்போது ஒன் பை டூ ஏன்னா வந்து மொத்தம் ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதன்றனால ஆறு மாதத்தை வந்து பன்னெண்டால் டிவைட் பண்ணால் ஒன் பை டூ கிடச்சிரும் இப்போ ஒன் பை டூ இயர் அடுத்து வந்து ஆர் வந்து எயிட் பர்சன்ட் இதில் கேட்கறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்டி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அமௌண்ட் கேட்கல வட்டி கேட்குறாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இப்போ நமக்கு வந்து அந்த ஃபார்முலா வச்சு போட்டுட வேண்டியது தான் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பிரின்ஸிபல் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் என் வந்து ஒன் பை டூ ஆர் வந்து எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இப்போ இதில் வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் எயிட்டி கிடைக்குது இது தான் அங்கே சிம்பிள் இன்ட்
சாதாரணமாக வந்து பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் கொடுத்து போட்டால் எல்லோரும் போட்டுருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போலாம் இது மாதிரி தான் வந்து கேட்குறாங்க இதுவும் ரொம்பவே ஈஸியான கொஷின் தான் இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் கொடுத்துக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வெறும் எண் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க வேறு எதுவுமே வந்து தரலை இந்த சம்மை வந்து நம்ம ஃபார்முலா வச்சு தான் வந்து சால்வ் பண்ணணும் நமக்கு வந்து ஃபார்முலா தெரியும் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஃபார்முலா மூன்று மடங்கு ஒரு தொகை வந்து மூணு மடங்கு ஆகுதுன்னு போது இப்போ வட்டி இது வட்டி அசல் இருக்கு இது சேர்ந்தது தான் வந்து மொத்த தொகை இப்போ கொஷின் மூலமாக நமக்கு தெரிய வர்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்ஸிபல் வந்து எவ்வளோன்னு தெரியாது ஆனால் வருஷம் தெரியும் பதினஞ்சு வருஷம் அதே மாதிரி ஆறும் வந்து தெரியாது ஆறு தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அமௌண்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று மடங்கு ஆகிறேன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் வாங்கின கடன் தொகை வந்து மூணு மடங்கு ஆகுது அப்படின்னா த்ரீ பின்னு போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இதை சால்வ் பண்ணலாம் த்ரீ பை ட்வெண்ட்டி த்ரீ பிஆர் பை ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பி த்ரீ பிஆர் பை ட்வெண்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பி மைனஸ் பி இஸ் ஈக்வல் டு டூ பி இப்போ இதுலேருந்து வந்து நமக்கு ஆறு தான் வந்து தெரியணும் அப்போ வந்து மற்றது எல்லாத்தையும் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் டூ பி இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி பை த்ரீ பி இது எல்லாம் வந்து கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ ஃபார்ட்டி பை த்ரீ அப்போ வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இது மாதிரி பர்சன்டேஜ் வருது அவ்வளோதான் இது மாதிரியும் வந்து கேட்குறாங்க இதில் வந்து நீங்கள் தெரி என் வந்து கொடுத்துட்டாங்க என் வந்து பதினஞ்சு ஆண்டுகள் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து போட்டுடலாம் அதே மாதிரி தான் வந்து ஆர் வந்து ஃபார்ட்டி பை த்ரீனும் போது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இது மாதிரி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க என் வந்து மந்த்தில் இருந்தால் எப்படி போடணும்னு முன்னாடி சம்மில் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இங்கே ஆர் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லிக்கிறாங்க இன்னும் கடைசியாக வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சம் வந்து பார்க்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை தண்ணி வட்டியில் மூன்று ஆண்டுகளில் எட்நூற்றி பதினைந்து ஆகும் நான்கு ஆண்டுகளில் எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நான்காக மாறினால் அசல் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து நமக்கு வந்து பி வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க என் வந்து மூணு வருஷம் இருக்குது அதே மாதிரி நாலு வருஷம் இருக்குது ஆர் தெரியாது அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இதுலேருந்து கிடைக்கும் பி வந்து தெரியாது என் வந்து மூணு வருஷம் ஆர் தெரியாது இது ஹண்ட்ரட் இப்போ வட்டி வந்து நம்ம நாம் வந்து வச்சுருக்கோம் ப்ளஸ் ப்ரின்ஸிபல் அசல் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து மொத்த தொகை எட்நூற்றி பதினைந்து அதே மாதிரி இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வந்து இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனாக வருதுங்களா அடுத்து ரெண்டாவது வந்து இன்னொரு ஈக்குவேஷன் இதே மாதிரி பி இருக்குது நாலு வருஷம் இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பி இப்போ எட்நூற்றி இது ஒரு ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் வந்து சால்வ் பண்ணால் நமக்கு வந்து இதுலேருந்து வந்து நம்ம எவ்வளோ அசலுன்றதை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ வந்து எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுலேருந்து டூலேருந்து ஒன்றை வந்து லெஸ் பண்ணலாம் இப்போ எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுலேருந்து பதினஞ்சு லெஸ் பண்ணால் நமக்கு முப்பத்தி ஒம்பது கிடைக்கும் முப்பத்தொம்பது அதே மாதிரி இந்த பி இந்த பி கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் பிஆர் ஃபோர் பிஆர் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ பிஆர் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி நைன் கிடைக்கும் அப்போ பிஆர் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி நைன் பிஆர் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ தௌசண்ட் இப்போ இதை வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷனில் போட்டால் நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் த்ரீ த்ரீ இருக்குது பிஆர் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்வல் டு எயிட் ஃபிஃப்டீன் வந்து எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினேழு ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்வல் அப்போ வந்து பிரின்ஸிபல் வந்து எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் லெஸ் பண்ணால் சிக்ஸ் நைன்ட்டி எயிட் வருது அவ்வளோதான் வந்து இந்த சம் இது மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் வந்து பிஎன்ஆர் ஃபார்முலா வச்சே போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அடுத்த வீடியோவில் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் மறக்காமல் டிஎன்பிஎஸ்சி டீம் சேனலை சப்ஸ்